நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் மோடி அறிவுறுத்தலுக்கு பிறகு இருபது லட்சம் கோடி ரூபாயை அறிவித்திருக்கிறார் இது எப்படி இருக்கிறது என்று சொன்னால் நாங்கள் சொன்னதையெல்லாம் செய்திருக்கிறோம் மக்களுக்கான உதவியை தந்திருக்கிறோம் நம்முடைய தேசிய மொத்த உற்பத்தியில் ஜிடிபியில் பத்து சதத்தை மக்களுக்காக இந்த கொரோனா தொற்று காலத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக அளிக்கிறோம் என்று சொல்லி அடுத்த நாள் ஒரு மிக நீண்ட விளக்கு உரையாற்றினார் அதுல அறுபத்தி ஒன்பதாயிரம் குடும்பத்திற்கு ரேஷன் பொருட்கள் இலவசமாக வழங்கி இருக்கிறோம் இனியும் வழங்கப் போகிறோம் என்று சொன்னார் அறுபத்தி ஒன்பதாயிரம் குடும்பம் என்று சொன்னால் அறுபத்தி ஒன்பது கோடி குடும்பம் என்று சொன்னால் ஏறத்தாழ இருநூத்தி நாலு கோடி மக்கள் என்று அர்த்தம் ஒரு குடும்பத்திற்கு மூன்று பேர் என்று வைத்துக் கொண்டால் கூட எவ்வளவு பெரிய வடிகட்டிய பொய் என்பதை எண்ணி பாருங்கள் அதை போலவே கிசான் அட்டைகள் விவசாயிகளுக்கான கிசான் அட்டைகள் ஏறத்தாழ இருபத்தஞ்சு கோடி பேருக்கு வழங்கப்பட்டதாக இந்த இரண்டு மாதத்தில் வழங்கப்பட்டதாக ஒரு இமாலய பொய் சொல்லியிருக்கிறார் இந்த இரண்டு மாத காலம் கொரோனா தொற்றால் எவருமே எங்கும் செல்லவில்லை எந்த அலுவலகமும் இயங்கவில்லை ஆனால் கிசான் கார்டு கொடுக்கப்பட்டு விட்டதாக அறிவுறுத்திருக்கிறார் அதை போலவே இந்த நூறு நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டம் இந்த வேலை வாய்ப்பு ஏறத்தாழ பதினாலு கோடி பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு மணி நேரம் வேலை வாய்ப்பை தந்திருக்கிறோம் பணி வாய்ப்பை தந்திருக்கிறோம் என்கிறார் இந்த இரண்டு மாத காலம் எந்த பணியுமே நடைபெறவில்லை நடைபெறாத ஒன்றை நடைபெற்றதாக சொல்கிற பூ மாலை சூட்டுகிற ஒரு வேலையை தான் இந்த அரசு செய்திருக்கிறது கொரோனாவை விட மிகப்பெரிய கொடூரம் இதுதான் நம்பிய மக்களை கழுத்திருக்கிற செயல் தான் இன்றைக்கும் நம்முடைய உழைப்பாளி மக்கள் இடம்பெயர்ந்து தங்கள் சொந்த மாநிலத்திற்கு திரும்பி சென்று கொண்டிருக்கார் நடைபயணமாக சென்றிருக்கிறார்கள் இதுவரை எவ்வளவு பேர் ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி அஞ்சாயிரம் பேர் அனுப்பியிருக்கிறோம் என்கிறார்கள் ஆனால் ஒட்டுமொத்த மக்கள் தொகை இடம்பெயர்ந்தவர்கள் எத்தனை பேர் பதினாலு கோடி பேர் இந்தியாவிலே பதினாலு கோடி பேர் மாநிலம் விட்டு மாநிலம் மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் சென்றிருப்பவர்கள் ஆனால் ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி அஞ்சாயிரம் பேரை இந்திய ரயில்வேயிலே நாங்கள் அனுப்பியிருக்கிறோம் என்று சொன்னால் புள்ளி ஒரு விழுக்காடு மக்களுக்குத்தான் இந்த அரசு உதவி செய்திருக்கிறது அதன் அதிலும் மிகப்பெரிய கேவலமான விஷயங்கள்லாம் நடந்திருக்கிறது ஆக அறிவிப்பு என்பது வேறு ஆனால் நடைமுறை என்பது வேறாக இருக்கிறது விவசாயிகள் இப்போது கடன் தருகிறோம் என்று சொல்கிறார்கள் கடன் தான் பிரச்சனையே வரா கடன் நாங்கள் வைத்திருக்கிறோம் பெரும் நிறுவனங்களுக்கு அறுபத்தெட்டாயிரம் கோடி ரூபாயை ஒரு பதினைந்து நாட்களுக்கு முன்புதான் இந்த அரசு வரா கடன் என்று அறிவித்தது அப்படி வந்தபோது இல்லை இல்லை இது வெய்வ் ஆஃப் அல்ல ரைட் ஆஃப் என்றெல்லாம் வியாக்கியானம் செய்தார்கள் ஏன் இந்த ரைட் ஆஃபை விவசாயிகளுடைய கடனுக்கு இந்த அரசு நேர் செய்யவில்லை விவசாயிகள் வாங்கிய கடனுக்கு இந்த ரைட் ஆஃப் செய்வதற்கு ஏன் இந்த அரசு தயங்குகிறது இன்றும் கூட ஏன் தயங்குகிறது அது அடிப்படையில் கிராமப்புற உழைக்கிற மக்கள் அன்றாடும் காட்சிகள் அவர்களுக்கு எதிராக இந்த அரசு செயல்படுகிறது என்ன செய்தி என்றால் இன்றைக்கு கனடாவிலே ஒரு மாதத்திற்கு ரெண்டாயிரம் டாலர் அளிக்கிறார்கள் மூன்று மாதம் ஆறாயிரம் டாலர் நம்முடைய பணத்திற்கு நீங்கள் அதை பார்த்து கொள்ளலாம் இங்கிலாந்திலே ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பவுண்டு கொடுக்கிறார்கள் எல்லா நாடும் மாறி மாறி வழங்குகிறது மக்களுக்கு வழங்குகிறது ஆனால் இங்கே எங்கே என்பதுதான் கேள்வி ஏன் நம்ம அருகாமையில் இருக்கிற இலங்கை அந்த இலங்கை நம்மை விட வளர்ந்த நாடல்ல தொழில்நுட்பத்திலே வளர்ந்த நாடல்ல ஆனால் அது கூட ஒவ்வொருவருக்கும் ஐயாயிரம் ரூபாய் தந்திருக்கிறது ஆனால் இந்தியாவிலே என்ன நிலைப்பாடு ஏன் இவ்வளவு ஓர வஞ்சனை எனவேதான் கடந்த காலத்திலே டிமானிசேஷன் பண மதிப்பிழப்பது நடவடிக்கையை மேற்கொண்டது இப்போது தேவை இந்த கொரோனா தொற்று காலத்தில் ரீமானிசேஷன் சாதாரண மக்களுக்கு வாங்கும் வசதியை ஏற்படுத்துகிற உணவு பொருள்கள் வாங்குவதற்கு அவர்களுக்கு பணம் கொடுக்கப்பட வேண்டும் அதை செய்வதற்கு பதிலாக மேலும் மேலும் இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் என்று அறிவித்திருக்கிறார்கள் ஆனால் பிசிக்கல் என்று வருகிற போது பிளான் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்று வருகிற போது ரெண்டு லட்சம் கோடி கூட இதிலே நேரடியாக யாருக்கும் போய் சேராது என்றுதான் அறிவித்திருக்கிறார்கள் விவசாயிகளுக்கு அறிவித்த தொகையில் இருபத்தஞ்சாயிரம் கோடி தான் செல்லும் பாக்கியெல்லாம் வாய் ஜாலங்களாகத்தான் இருக்கும் என்று சொல்கிறார்கள் என்று சொன்னால் சாதாரண மக்களுக்கு இந்த அரசு கிள்ளி கொடுக்க கூட தயாராக இல்லை ஆனால் கார்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு பெரும் நிறுவனங்களுக்கு அள்ளி கொடுக்க எப்போதும் தயாராக இருக்கிறது தொடர்ந்து அள்ளி கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறது அந்த அதானியோ அம்பானியோ அல்லது டாடாக்களோ பிர்லாக்களோ சின்ன பிரச்சனை என்றால் கூட இந்த அரசு துடிக்கும் கரங்களோடு ஓடி சென்று உதவுகிறது உதவி கொண்டே இருக்கிறது ஆனால் மறுபுறத்திலே புலம்பெயர்கிற தொழிலாளிகளுக்கான அந்த ரயில்வே கட்டணத்தை கூட இந்த அரசு செலுத்த மறுத்தது இன்றும் கூட பெட்ரோலிய விலை பொருட்கள் அதனுடைய வரியை கூட்டியிருக்கிறது பதிமூன்று ரூபாய் பத்து ரூபாய் என்கிற அளவிற்கு சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெயினுடைய விலை குறைந்தும் இங்கே குறைக்க மறுக்கிற அரசாக இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட சாதாரண மக்களுக்கான எந்த வாய்ப்பையும் ஏற்படுத்தாத இந்த அரசு தான் இமாலய பொய்யை இன்றைக்கு சொல்கிறது இருபது லட்சம் கோடி
நோட்டில் எழுதி நக்கப்பா என்கிற கதையாகத்தான் இந்த அறிவிப்பு இருக்கிறது வெறும் கை முடம் போட உதவாது எனவே தேவை இன்றைக்கு உடனடியாக மக்களுக்கான தேவையை நிறைவு செய்வது மக்களுக்கான உணவு பொருட்கள் கிடைக்கிற அந்த உணவுப் பொருட்கள் சத்தான உணவுப் பொருட்கள் ஊட்டச்சத்து உள்ள உணவுப் பொருட்கள் அவர்களுக்கு கிடைப்பதற்கு அவர்களிடம் வாங்கும் சக்தி வேண்டும் எனவே நேரடியாக பண உதவி தான் இன்றைக்கு சாதாரண மக்களுக்கு கிராமப்புற மக்களுக்கு உழைக்கிற மக்களுக்கு தேவையானது அதை செய்ய மறுப்பது என்பது இந்த மக்களுக்கு எதிரான அரசு என்பதை இது மிக தெளிவாக காட்டுகிறது எனவே மோடி அரசு உடனடியாக மக்களுக்கு என்னென்ன செய்ய முடியும் என்று ஆய்ந்து அதற்கான உதவிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் அதற்கு பதிலாக மீண்டும் மக்களை மொட்டையடிக்கிற வேலையை தொடர்ச்சியாக செய்வது என்பது கண்டிக்கத்தக்கது இது நல்லதல்ல என்பதை மட்டும் இந்த நேரத்திலே நாங்கள் குறிப்பிட விரும்புகிறோம்